ബസ് ഡ്രൈവറിൽ നിന്നും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി കയറിയ പി എസ് ജിത്വ് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരമാണ് ഇന്ന് മറുനാടൻ മലയാളിയിൽ ചാരിമൂട് സ്വദേശിയായ പി എസ് ജിതിൻ ദേവ് നമ്മളോട് ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് എത്തിപ്പെട്ട ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് ഫൈൻ ഇയർ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലാണ് അപ്പം അന്ന് ഈ ജോലിയെപ്പറ്റി എനിക്കൊരു ധാരണയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ വണ്ടിയോടുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഡിപ്ലോമ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഇയറൊക്കെ ആയപ്പം വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സാറന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലിയുടെ സാധ്യതയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെവി ലൈസൻസ് വേണമായിരുന്നു പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസും വേണമായിരുന്നു ഡിപ്ലോമ കൂടാതെ അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷനൊക്കെ കൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് തിരിയാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബി ടെക്കിന് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബി ടെക്കിന് ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതും എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടൊരു മൂന്ന് മാസം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ല എക്സാം എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലയളവിലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ സിലബസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്തുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പോയായിരുന്നു കൊല്ലത്തൊരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പക്ഷേ അവർ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് അല്ല തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പിന്നെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് സിലബസ് എടുത്ത് അതുപോലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ട് ബി ടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന ആ കാലയളവിൽ തന്നെ റിട്ടൺ എക്സാം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ബി ടെക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ജോലിക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഉള്ള ജോലിക്ക് തന്നെ ശമ്പളം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആറായിരം ഏഴായിരം ആ റേഞ്ചൊക്കെ പലയിടത്തും ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചപ്പം അവർ പറയുന്നുള്ളായിരുന്നു അത് തന്നെ എട്ട് പത്തല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രോത്ത് വലുതായിട്ട് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ബസ് ഡ്രൈവിങ്ങിനെ പറ്റി ആ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാലറി സ്കെയിലൊക്കെ നോക്കിയപ്പം ഒരു എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം രൂപ ഡെയിലി വേജസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം പോയാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ബാക്കി കിട്ടുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺവീനിയൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ബസ് ഡ്രൈവിങ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ പഠിക്കുക അങ്ങനെ സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുമായിരുന്നു ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കത്തില്ല കാരണം ഇല്ല അത് പോസിബിളല്ല കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിന് ഭയങ്കര ചൂടാണ് നമ്മൾ പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ഫീൽ ഇല്ലെങ്കിലും എഞ്ചിൻ്റെ ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ടെടുത്ത് തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പം ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ അടക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നടക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഫ്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമാണ് കൂടുതൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത് ഓഫീസേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പൊതുവിൽ ആൾക്കാർ എഴുതാറാണ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഇച്ചിരി ആരെങ്കിലാണ് അവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ചെന്നാൽ പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചേരത്തില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവിടുത്തെ പലരെയും വിളിച്ചായിരുന്നു സെയിം ഓഫീസേഴ്സിനെയും ഞാൻ സുപ്പീരിയേഴ്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്തതാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്പെഷിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ പോരാത്തതിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സുപ്പീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി എ ആണ് അബ്ലാഡ് സാറാണ് പുള്ളി ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ
തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും കുഴപ്പക്കാരല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം അവർ അവരുടെ കുടുംബം പുലർത്താൻ വേണ്ടി ജോലി ഏതൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നതും പോലെ അതിനകത്ത് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ള പോലെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാർ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവരുണ്ട് അപ്പം സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിനകത്ത് തന്നെ ആയിരത്തിൽ പരം യാത്രക്കാർ മാറി മാറി ഒരു ദിവസം സഞ്ചരിക്കുന്നവർ അപ്പം കുറേ പേരായിട്ടൊക്കെ അഗ്രസീവായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമായിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് തമ്മിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് യൂസേഴ്സിനോട് മറ്റുള്ള യാത്രക്കാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവരോടൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതായത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും അത് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവരും മര്യാദക്കാരാണ് സാധ്യത ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നിയമലംഘനങ്ങളില്ല അതുണ്ട് 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 തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ശൈലി കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് എല്ലാ ജംഗ്ഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ മേജർ സിറ്റീസിലെല്ലാം ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മദ്യപിച്ചുള്ള വാഹനം ഓടിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇല്ല കുറവാണ് പൊതുവെ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു പുച്ഛമായിരുന്നു ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അപ്പം പക്ഷേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യമൊക്കെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു എതിർപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയാം എന്നുള്ള ഒരു പേടിയായിരുന്നു വീട്ടുകാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ഏകദേശം കൺവിൻസിങ് ആയി പിന്നെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും പണ്ട് തൊട്ടേ അമ്മയാണ് എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് എതിർത്താലും ഇപ്പോൾ പണ്ടും പലപ്പോഴും റിലേറ്റീവ്സ് എതിർക്കുന്ന സമയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ മോശം പറയുന്ന സമയമുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം അമ്മയാണ് കൂടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ പറയുന്നതൊന്നും നമ്മൾ ചെവിക്കൊള്ളാൻ പോയില്ല പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പം അച്ഛൻ മിലിട്ടറിയില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒന്നും അല്ല മേഖലയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയത് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യണമെന്നുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഓടി തുടങ്ങിയപ്പം പലരും നാട്ടുകാർ വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ ചോദിച്ച് അമ്മയുടെ പേര് ശോഭ എന്നാണ് ശോഭ വീട്ടിൽ എന്താ ഇത്രയും ദാരിദ്ര്യമായി മോനെ ബസ്സിലൊക്കെ പണിക്കാടാൻ ആ രീതിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കമൻറ്റ് അപ്പം പിന്നെ വേറൊരു ആൾ വന്ന് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞ് ബസ് ഡ്രൈവർമാരെയൊക്കെ പിഴയാണ് അവർ പെണ്ണുടിയന്മാരാണ് അപ്പോൾ അതിലൊന്നും വിടരുത് പിള്ളേർ പ്രേമത്തിലകപ്പെട്ടു പോകും വഴി തെറ്റിപ്പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കമൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഒന്നും ആകപ്പെട്ടില്ല അത് അതൊക്കെ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത് അതിപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയിലും കാണും ആ ഒരു മേഖല മാത്രമല്ല എവിടെ ചെന്നാലും കാണും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു മോശം അനുഭവം എന്ന് പറയാൻ ഒരു ദിവസം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി ഞാൻ ഓടിച്ച ബസ് കാരണം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ചുണക്കരെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഉത്സവം നടക്കുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു അപ്പോൾ റോഡിൽ കുറേ തിരക്കുണ്ട് ഉത്സവമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ റോഡ് ഇച്ചിരി തിരക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ബസ് കൊണ്ട് നിർത്തി ഇച്ചിരി റോഡിലോട്ട് കയറ്റിയാണ് നിർത്തിയത് സൈഡിൽ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പം പെട്ടെന്ന് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നിർത്തിയത് പക്ഷേ വണ്ടിക്കകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങാനൊരു പ്രായമായ ഒരു അമ്മാവനായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് കണ്ണൊന്നും കാണത്തില്ലായിരുന്നു പുള്ളിയെ സീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ പിടിച്ചിരുന്നു പിടിച്ച് താഴോട്ട് ഇറക്കുന്നതൊക്കെ കുറേ ടൈം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് സമയം എടുത്ത് അപ്പോഴത്തേക്കിന് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ വന്ന യാത്രക്കാരൊക്കെ വണ്ടി ബ്ലോക്കായി അവരിറങ്ങിയിട്ട് എന്തോ കാണിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് തർക്കമായി അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിൽ ഞാനും എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് അവരും കുറേ പറഞ്ഞ് അതാണ് മോശമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം എന്ന് പറയാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവർ വന്ന് ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് നോക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സ്വകാര്യ
എൻ്റെ അനിയത്തി പഠിക്കുന്നത് ശ്രീബുദ്ധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇപ്പോൾ അവൾ സെക്കൻഡ് ഇയറായി അപ്പോൾ അവൾ കയറിയ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ വീട്ടുകാരെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പം അവൾ ചോ അവൾ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ചേട്ടനെ ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുറേ കുട്ടികൾ ചോദിച്ച് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് നേരം പറഞ്ഞാൽ ബസ് ഡ്രൈവറാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ച് അതെന്താ ബസ് ഡ്രൈവറായിരുന്നു അത്ഭുതത്തോടെ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു നാണക്കേട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ് അവന് താല്പര്യമുള്ള ഫീൽഡ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോയെന്നുള്ളത് അല്ല അവൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ കാരണം അവർക്കും ആ ഒരു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവൾ ഏകദേശം ചിന്തിക്കുന്നത് ഏത് ജോലി ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ അഭിമാനമുണ്ട് അണ്ടല്ലോ റണ്ണസ് നമ്മൾ മോഷ്ടിക്കാനോ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനോ പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം എല്ലാ ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായ അന്തസ്സുണ്ട് ഇപ്പം ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ബസ് പരിശോധിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പം നിലവിൽ ഞാൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിലാണ് ആലപ്പുഴയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ ടീമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്വകാര്യ ബസ് എയർഹോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അവരെ നിർത്തിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് അവർ വേറൊരു സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൺ അങ്ങ് മാറ്റി പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കേട്ടതാണ് പിന്നെ ടെക്നിക്കലി അറിയാം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ എം എ ഒക്കെ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എം ബി എ അഭിലാഷ് സാറും ചെന്നിട്ട് ഹോൺ ഓൺ ആക്കി മറ്റേ ഹോൺ തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച് അപ്പോഴത്തേന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടി എടുക്കുമെന്നുള്ളത് പിന്നെ യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അന്നേരം അവരുടെ ലൈസൻസ് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് വണ്ടി പറഞ്ഞുവിട്ട് പിന്നെ തുടർ നടപടികൾ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടെടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ എയർഹോൺ അഴിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ ഫൈൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ബസ് ഓടിച്ച റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ ഫർണിക്കാവാണ് അപ്പം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെയുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിലായതുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ പട്രോളിങ്ങിന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ കൂടി എന്തെങ്കിലും നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടാൽ കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടി എടുത്തിരിക്കും വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല വിഷമമായിരുന്നു അന്നേരം കാരണം ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ബസ് ഡ്രൈവർ ബസ് ഡ്രൈവറായിട്ട് പോകുമ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിഷമം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നിനി ഇങ്ങനെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് അങ്ങ് ആവുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു സങ്കടം ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പം നാട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുമ്പം എല്ലാവരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിച്ചു പോകും അപ്പം നമ്മൾ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും അവർക്കും ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറയില്ല കുത്തുവാക്കുകളല്ല പലരും എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മോനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രൈവർ ജോലിക്ക് വിട്ടിട്ട് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ എന്ന് ബന്ധുക്കളും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സങ്കടമാണ് ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമമാണ് പക്ഷെ അത് ഞാൻ മോനോട് പറയുമ്പം മോൻ അന്നേരം ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നോട് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞാൻ മോന് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അച്ഛനും ആദ്യ വിഷമമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോൻ ചെറുപ്പം മാലേ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ആൾ കുറച്ച് സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കുമ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരിലേക്ക് പോകണമെന്നല്ലേ എല്ലാവരും എല്ലാ പേരൻസും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അപ്പം പിന്നെ ആ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അച്ഛനായാലും അമ്മയ്ക്കായാലും അതൊരു വിഷമം തന്നെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പറയുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അച്ഛനോട് തന്നെ ഞാൻ പറയും ആ ഭാഗത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോൻ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു അതെ ഇനിയിപ്പോൾ അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അതാണ് നല്ലൊരു ബന്ധം കിട്ടണമെന്നാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശോഭ ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോഴും ചേട്ടൻ ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബി ടെക്കിന് വന്നപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്